Isaacs Business English. Lección 35, nivel 1, unidad 6. Do, does. Structure. Do, does. Observe carefully. Do. Lo usamos con los siguientes pronombres. I, you, we, they. Memorícense esto. Do con I, you, we, they. Does. Lo usamos con los siguientes pronombres. He, she, it. Memorícenlo. Does con he, she, it. Esta es la forma de expresar los verbos en inglés. Ejemplo, para decir yo trabajo en inglés lo expresas diciendo yo hago trabajo. En negativo, yo no hago trabajo. Interrogativo, ¿haces tu trabajo? I do work. I do not work. Do you work? En afirmativo, únicamente do se fusiona con el verbo o se esconde detrás del verbo. Cuando hacemos un enunciado en afirmativo, por lo general no vemos do como en el ejemplo que vimos, I do work. ¿Por qué? Porque do está escondido detrás del verbo. O está fusionado, como ustedes lo quieran ver. Entonces, I do work se convierte en I work, you work, we work, they work. En afirmativo, únicamente do, the does, se fusiona en el verbo o se esconde detrás del verbo. El sonido de la S no se fusiona, recuerden esto, el sonido de la S no se fusiona, the, el sonido de does. Por lo que, he does work se convierte en... He works. Porque do se esconde detrás del verbo, pero, la, el, pero el sonido de la S no. Entonces es he works. It works. He works. She works. Entonces, con terceras personas, it, he y she, siempre Tienes que decir la S después del verbo. He works, it works, she works. Do. Esta es la forma en interrogativo. Interrogative. Do they work every day? Affirmative. They work every day. Negative. They do not work every day. Entonces, con los pronombres, I, you, we, they, que utilizamos do como auxiliar, no hay sonido de la S. Does, does, si tiene sonido de la S. Entonces, la forma interrogativa es, Does he work every day? In affirmative, he works every day. Repitan, he works every day. No se les olvide pronunciar la S después del verbo. Recuerden que do se escondió, pero el sonido de la S no se esconde. He works every day. Negative. He does not work every day. 
en negativo nota que el verbo no lleva la S. ¿Por qué? Porque tenemos que decir das. Entonces la S está acompañando al auxiliar en esta ocasión. Ahí está la S en, con el auxiliar. He does not work. 